Assalamualaikum. Cik Gudila is here. And today, I will teach about light. Cahaya. Light is chapter 5 in year 4 KSSR and chapter 6 in year 5 KBSR. Bab 5, tahun 4. Bab 6, tahun 5. Apa itu cahaya? What is light? Light travel in a straight line until it strikes an object or surface. Cahaya bergerak dalam garis lurus sehingga dia terhalang oleh objek ataupun permukaan. Kita ada contoh di mana kita boleh nampak cahaya. So, example. So, we can see example of light from a torch, lampu suluh, sunlight ray shines between the tree trunk in the forest. Kita boleh nampak cahaya daripada matahari di hutan. Light from a lamp. Lampu ataupun cahaya daripada lampu. Okey. Kemudian kita pergi kepada bayang-bayang shadow. Shadow is a region of darkness where light is blocked by an object. Bayang-bayang. Bayang-bayang ni apa? Bayang-bayang ni adalah satu kawasan gelap di mana cahaya terhalang oleh objek. So, objek yang macam mana yang boleh menghasilkan bayang-bayang? Kita tengok ya. Shadow are formed when light is blocked by opaque object or translucent object. So, bayang-bayang akan terhasil apabila cahaya terhalang oleh objek lekap ataupun objek lut cahaya. Kita tengok objek lut lekap dan objek lut cahaya tu macam mana. Opaque object. Objek lekap. Objek that does not allow any light to pass through it. Objek lekap adalah objek yang tidak membenarkan cahaya melaluinya. Bagi contoh ada dekat situ objek lekap. Kemudian kita ada objek translucent. Objek yang membenarkan sebahagian sahaja cahaya melaluinya. Objek that allows some light to pass through it. Itu translucent. Lut cahaya. Kita ada juga transparent. Lut sida. Transparent object that allows all light to pass through it. Objek lut cahaya. Lut sida membenarkan semua cahaya melalui. Contoh macam gelas yang terang. So next we move to the factors affecting the size of shadow. Faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang. Kita ada contoh kat sini. We have an example. We have the light source object and the, the screen. So how this affect the shadow size? Macam mana? Benda ni boleh mempengaruhi saiz bayang-bayang. When the distance between the object and the light source increase, the size of shadow decrease. Apabila jarak antara objek dan sumber cahaya bertambah, maka saiz bayang-bayang berkurang. When the distance between the object and the light source decrease, the size of shadow increase. Apabila jarak, Antara objek dan sumber cahaya berkurang, saiz bayang-bayang bertambah. Kemudian, kita pergi kepada faktor yang mempengaruhi bentuk bayang-bayang. Factors affecting the shape of shadows. Kita ada dua faktor. We have two factors. The first factors is the positions of the light source. Kedudukan sumber cahaya. And second is the orientation of the object. Orientasi objek. So, kita tengok positions of the light source. Kalau dapat perhatikan kat sini. Kedudukan sumber cahaya boleh 
memberi bentuk bayang-bayang yang berbeza. Jangan tertipu dengan bayang-bayang. Sebab tu, bila kita guna tangan pun, kita boleh buat bentuk ular, bentuk anak. Okey. Eh, itu berkaitan dengan orientasi. Ha. So, orientasi, object. Orientations of the object. So, macam mana kedudukan objek tu? Pusing ke kiri ke? Pusing ke kanan ke? Sama macam bila kita buat bayang-bayang binatang, guna tangan kita. Kita buat bentuk. Kita pusing sini, kita pusing sana. So, dapat bentuk bayang-bayang yang berbeza. Kemudian, we have reflections of light. Pantulan cahaya. When light fall on an object, it bounce off the surface of the object. So, apabila cahaya jatuh kepada objek, dia boleh terpantul. Kita boleh lihat dekat sini. Ini adalah ray diagram. Kita ada angle of incident dan angle of reflection. Angle of incident mesti sama dengan angle of reflection. Kalau dia punya permukaan rata. Kalau tak rata, habislah. Tak sama dah. Reflections of an image in a mirror. So, kita tak boleh nampak muka kita dekat cermin kalau tak ada pantulan cahaya. We can see an object because the object reflects light into our eyes. An info. An object with hard, smooth and shiny surface can reflect light better than an object with uneven, soft and rough surface. Maksudnya dekat sini, permukaan yang keras, licin dan berkilat boleh memantulkan cahaya dengan lebih baik berbanding dengan objek yang permukaannya tidak sekata, lembut dan kasar. Kita pergi kepada pembiasan cahaya refractions of light. When light travel from a medium to another medium. So, pembiasan cahaya berlaku apabila cahaya bergerak daripada satu medium ke medium yang lain. Contoh, we can see the straw look bent in the water. Kita boleh nampak straw nampak macam bengkok dalam air. Sebab cahaya bergerak daripada medium yang berbeza. Medium air dan medium udara. The alphabet appear larger in, in size when using magnifying glass. Kita boleh nampak tulisan lebih besar daripada yang asal apabila kita menggunakan kanta pembesar. So, dekat sini ada dua medium berbeza. Medium udara dan medium pepecal. Contoh lain adalah pelangi. When the sun shine on the rain droplets, the light will be reflect, refracted. So, apabila cahaya matahari menyinari kena dekat air. Lepas tu, air akan pantulkan. Eh, air akan biaskan. Dan dekat situ kita nampak Beberapa cahaya. Eh, beberapa warna yang berbeza. Okey. Okey, ada soalan. So, boleh try tulis jawapannya dekat bahagian komen. Dan jangan lupa like dan follow cikgu. Ada pelbagai eksperimen menarik berkaitan dengan cahaya. Itu saja. Bye.